Bodrum'a gitmek, Antalya'ya gitmek zor geliyor. Saat 6'da yola çıktım ve 10.30'da buraya geldim. Lafı uzatmayalım. Buyurun başlayalım. Otel misafir memnuniyeti de çok önem veriyor. Yani bunu kafaya takmışlar. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Burada oda servisi de ücretsiz. İçecek kalitesi de oldukça yüksek. Aklınıza gelen tüm markalar burada servis ediliyor. Bu kategoride bir otel için bence çok iddialı ve e, mükemmel bir hizmet. Türk misafirler ala kartların hakkını vermiyor. Biz geldiğimizde hemen açık büfeye koşuyoruz. Bakın havuz burada. Hemen şurası mini club. Bir on adım yürüsem havuz bardayım. Burası mütevazı bir otel. Böyle bir otelde böyle bir hamburger yemeniz çok olası değil. Buranın alameti farikası olan bahçesine ve balkonuna bakalım. Ben de şöyle bir keyif yapayım. Aa, <gülüyor> çok güzelmiş. Club Bay tam bir fiyat performans oteliymiş. Hem burada bir bahçe, hem salıncak, hem böyle güzel bir balkon, hem içeride mükemmel bir mimari, hem de bu fiyata tane olsun. Sevgili tatilciler, İzmir Özdere'den herkese merhaba. Bugün Club Bay Resort'teyim. Burası benim çok merak ettiğim bir otel. Çünkü artık arabayla yolculuk yapmaktan bıktım, usandım. Bodrum'a gitmek, Antalya'ya gitmek zor geliyor. Uçakta da zorlanıyorum, sabah erkenden kalk vesaire. Bugün sabah saat 6'da yola çıktım ve 10.30'da buraya geldim. Bu bölgedeki otelleri size göstermeye çalışacağım. Zaten İstanbul'a yakın en iyi 5 her şey dair otel diye Instagram'da bir çalışma yapmıştım. Orada diğer oteller de var ama detaylı incelemelerini yapmamıştım. Detaylarını çekmek için çıktım, geldim ve özdere'deyim ve size otelin tüm detaylarını göstereceğim. Burası da bence anlatılması gereken bir otel, gösterilmesi gereken bir otel. Özellikle burayı seçtim. Doğası çok güzel. Dediğim gibi İstanbul'a yakın, ultra her şey dahil çalışıyor. Fiyatları makul seviyelerde. Yiyecek içecek kalitesi çok yüksek. Düşündüğünüzden daha yüksek. Hepsini içeride bahsedeceğim, göstereceğim. Lafı uzatmayalım. Buyurun başlayalım. Sevgili tatilciler, lobiden içeriye girdim. Hemen burada bir resepsiyon var. Şurada da lobi bar bulunuyor. Lobi bar 24 saat açık. Otelde oturan her şey dahil çalışıyor. Günün her saatinde gelip buradan içecek bir şey alabilirsiniz. İçecek kalitesi de oldukça yüksek. Aklınıza gelen tüm markalar burada servis ediliyor. Hangi markalar olduğunu da Sinek Bar'da göstereceğim size. İsterseniz şimdi genel alanları keşfedelim. Sinek Bar'a doğru yürüyelim. Lobi bara getirdim sizi. Buradaki içecekleri görmeniz için geldim. Öncelikle tesiste birkaç tane özel demleme içecek var. Onlara bir bakalım. Mesela burada spicy tequila, apple whisky, ginger vodka, green tea whisky görüyorum. Her günde yenileniyormuş. Tesiste sürekli bunların tadına bakabilirsiniz. Diğer içeceklerde orada görmüş olduğunuz gibi Safari, Jameson, Jilvis, Gin, Jack Daniels, Chivas ve yeni rakı tesiste servis ediliyor. Snack bara gittiğimizde oradakilere de bakarız. Buranın güzel bir terası var. Hem bu tarafta hem de bu tarafta. Şuradaki terası da göstereyim size. Orada birkaç alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Lobiden dışarıya adımınızı attığınızda da bu tatlı pastaneyi görüyorsunuz. Burada alabileceğiniz bir tatlı büfesi var. Hatta elmalı turtayı görüyorum ve çok severim. Alabilir miyim bir tane? Sağ olun. Burada da görmüş olduğunuz gibi almış olduğunuz iyice gidecekleri tüketebileceğiniz bir alan var. Bu alanın hemen arkasında da küçük bir butik, kuaför market gibi alanlar bulunuyor. Şuradan şöyle devam edeceğiz. Denize ve odalara doğru gideceğiz şimdi. Ama önce elmalı turtanın bir tadına bakalım. Çok teşekkür ederim. Hemen bir tadına bakalım. Çok güzel olmuş gerçekten. Henüz yemek de yemedim. Güne tatlıyla başladık. Gelirseniz denemenizi öneririm. Müzik 
Valla tesisi ben de sizinle beraber keşfediyorum ve ilk defa burada kalıyorum. Ben de sizler gibi bilgisayar başında resimlerine bakarak bir fikir edinmeye çalışıyordum ama şimdi buraya gelip deneyimli ve fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Düşündüğüm kadar da güzelmiş. Burası Özdere bölgesi. Belki bilmeyenleriniz vardır. Özdere, İzmir, Adnan Benderes Havalimanı'na yaklaşık 40 km uzaklıkta. Yani 50-55 dakikada gelebileceğiniz bir bölge. Biz transfer hizmeti sağlıyoruz ama siz de kendiniz de gelebilirsiniz. Kuşadası'na da çok yakın. Akşam eğlenmek istiyorsanız o bölgeye gidebilirsiniz. Özdere çok çok böyle gece hayatının falan canlı olduğu bir bölge değil. Buraya gelme sebebiniz muhtemelen yakın bir yere geleyim. Her şey dahil bir otel olsun sebebiyle olacaktır. E, tam olarak da bu beklentilerinizi karşılıyor. Bu arada arkamda yol üzerinde görmüş olduğunuz oda tipi club odalar. Ben bu oda tiplerini de çok beğeniyorum. Deniz manzaralı odaların da sayısı çok fazla ve güzel bir manzarası var. Odaların hepsinde balkon veya bahçe var. Otelde her şey birbirine çok yakın. Aşırı kompakt bir otel. Bu bence çok güzel bir avantaj. Otelde 252 oda olmasına rağmen sadece 156 oda kullanılıyor. Bunun sebebi de burada bir kalabalık olmasın. İnsanlar yemek alırken sıra beklemesinler. Dedim ya burası kompakt bir otel. Her yer birbirine yakın. Genel alanları, bahçesi falan da çok güzel. Ama buradaki insan sayısı artarsa bu sefer memnun kalmayabilirsiniz. O yüzden de otel misafir memnuniyeti de çok önem veriyor. Yani bunu kafaya takmışlar. Burada insanların memnun kalmasını istiyoruz. Otelimiz hakkında iyi yorumlar istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyor otel yöneticileri. E, görüyorum tabi hakikaten hassas davranıyorlar her konuda. Siz geldiğinizde bir şikayetiniz olursa da onların bakış açısı böyle. Hemen şikayetinizi çözmek niyetinde olacaklardır. E, oda sayısı, kapasitesi de birazcık daha az kullandıkları için e, bu alanlarda çok çok ciddi kalabalıklar görmeniz e, önlenmiş. E, bence bu da güzel bir şey. Şimdi bu tarafa doğru yürüyelim. Sizi ana havuza götüreyim. Tesiste 3 tane havuz bulunuyor. Ana havuzdan önce Akua Park'a gidelim mi? Oğuzhan ne dersin? Olur. Hadi gidelim gel. Çünkü Akua Park hemen burada. Sevgili tesisçiler Akua Park'a da geldim. Görmüş olduğunuz gibi tesiste küçük misafirlerimizin kullanabileceği bir Akua Park da var. Bakalım kaç bantlı. Dörtlü bir kaydırak var. Bir tane de dönen kaydırak var. Toplam beş bantlı bir Akua Park var. Devasa bir Akua Park değil ama çocuklarınızı mutlu edecektir. Aqua Park'tan sonra havuza doğru yürüyorum. Dediğim gibi 3 tane havuz var burada. Burası ana havuz. Demek ki Aqua Park'ı gördünüz. Bir de çocuklar için bir havuz var. Şimdi ana havuza yakından bakalım. Efendim arkamda ana havuzu görebilirsiniz. Devasa bir havuz değil biliyorum. Mütevazi ama böyle bir otelde bence gayet yeterli. Zaten buranın olayı da havuz değil deniz. Çünkü sahil alanı çok geniş. Şimdi göstereceğim size orayı. Burası bir koyda. Denizi nasıl inanın ben de bilmiyorum. İlk defa Özdere bölgesinde denize gireceğim. Denize girdikten sonra size sığlığı hakkında, kum çakıl durumu hakkında falan detaylı bilgi veririm. O bölümleri izlersiniz. Şimdi arkamda havuz var. Buranın ne kadar kompak olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın havuz burada. Hemen şurası mini club. Mini club'la aramda şu anda 20 adım var. Bir 10 adım yürüsem hemen burada sinek bardayım ve havuz bardayım. Denizde ekstra bir bar yok. Çünkü zaten havuzla deniz aslında yan yanalar. Aralarında bir mesafe yok. O yüzden denizde güneş yerirken de gelip buradan içecek alıyorsunuz. Hemen sinek barın üstü de alakart. Şimdi sineğe doğru gidelim. Biz de acıktık. Bir şeyler yiyelim artık. Görüyorsunuz değil mi? Ana büfeyi de göstereceğim birazdan. Ama özellikle e, buraya gelmemi istediler sinek restorana. E, çünkü buranın menüsü bu görmüş olduğunuz yiyecekler hakikaten iyi bir restoranda gibi hissettiriyor bana. Ayrıca ambiyans da çok iyi. Şu an çok güzel bir ağacın altındayız. Burada deniz manzaramız var. Menü de geldi. Menüyü de alayım. Menüde neler var onları da söyleyeyim size. Şimdi menüde hamburger, cheeseburger. Karışık soğuk sandviç, kıymalı pide, kaşarlı pide, lahmacun, margarita pizza, karışık pizza, spagetti bolognese, spagetti napoliten, patates tava, tavuk şinizler, çoban salata, akdeniz salata, karışık meyve tabağı. Peki burada ne görüyoruz? İddialı bir lahmacun var. Dedim ki ya Bülent Şef bu lahmacun biraz büyük korpilli mi yaptın? Birazcık daha küçük oluyormuş normalde. Ama tabii ki tadı, lezzeti aynı. Tadına da bakacağım, onu da söyleyeceğim size. Burada da 90 gramlık 
Harika bir burger var. Ekmeği çok güzel. Burgerdeki en önemli detay bence e, ekmek zaten. Şimdi bir tadına bakayım. Size de söyleyeyim. Hmm. Çok güzel olmuş. Köftesi de öyle donuk burger köftesi değil. Şimdi burası öyle ultra lüks falan bir otel değil. Burası mütevazi bir otel. Böyle bir otelde böyle bir hamburger yemeniz çok olası değil. Hele hele de Ege'de. Akdeniz'de de belki bulursunuz. Akdeniz'in otelleri Ege'deki otellere göre daha donanımlı. Ama hem İstanbul'dan 5 saatte bir otele geleceksiniz. Hem böyle bir denizde zaman geçireceksiniz. Hem de böyle bir burger yiyeceksiniz. Hem de bu fiyata yiyeceksiniz. Hani tatil ararken ucuz olsun, yemekleri iyi olsun, İstanbul'a yakın olsun diyorsunuz ya. E, çoğu zaman da öyle bir yer çıkmıyor karşınıza. Var işte. Club Bey geldik. Ve hepsinin tadına bakıyoruz. Gösteriyoruz. Burada da Hoş bir salatamız var. Görmüş olduğunuz gibi çok sık servis edilmiş. Özellikle sordum. Tüm misafirlere bu şekilde servis yapıyor musunuz dedim. Evet dediler. Burası aynı zamanda akşamları da deniz alakartı oluyor. 10 euro giriş ücreti var. 7 gece üzeri kalırsanız bir gece ücretsiz. Balayı çiftleri olursa 4 gece ve üzerine yine bir gece ücretsiz. Bunların hiçbirini sağlayamıyorsanız da 10 euro karşılığında girebiliyorsunuz. Türk misafirler alakartların hakkını vermiyor. Biz geldiğimizde hemen açık büfeye koşuyoruz. Alakartta ne yenir, nasıl yenir, nasıl çalışır bunlardan bile birçok tatilcinin haberi yok. Avrupa'da geldiğinde resepsiyonlar ilk iş kaç tane alakart varsa hepsinin bilgisini alıyor. Rezervasyonlarını yapıyor. Her gün geliyor bir tanesinde ailesiyle beraber böyle şıkır şıkır yemeğini yiyor. Siz de yapacaksınız. Siz de yapmalısınız. Ben size anlatıyorum. Buralarda yemek almak çok daha keyifli. Orada açık büfe sistemi tabii çok güzel. En azından göze hitap ediyor. Ama a la carte'da yemek yemek demek gerçekten bir restoranda yemek yemek gibi. Oturuyorsunuz, siparişlerinizi veriyorsunuz, ailenizle zaman geçiriyorsunuz. Böyle güzel bir deniz manzarasının keyfini çıkartıyorsunuz. Burası akşamları daha da güzeldir. A la carte'da rezervasyon yapın. Maalesef şu an için deniz ve İtalyan henüz açılmadı. Sezonun ilk günlerindeyiz. Ama muhtemelen siz geldiğinizde açılmış olurlar. Bir de pizzanın tadına bakalım mı? Bakalım. Arkamda bir tane odun fırını var. Gazlı bile değil. Bildiğiniz odun fırını var. Pideler, lahmacunlar o fırından çıkıyor. Bence güzel bir detay. Çok güzel olmuş. Hakikaten çok güzel olmuş. Bizi şeye alıştırmışlar. Bu dolaptan çıkan pizzaları daha buzu çözülmeden fırın atıp pişirip veriyorlar ya. Biz de denizden çıktığımızda zaten acıkmış oluyoruz, ne bulsak yiyoruz. Ama artık böyle iyi yemekler yiyebileceğiniz otellerde Türkiye'de var. İyi fiyata var. Ben yemeklerini çok sevdim. Ana büfeyi de çok merak ediyorum. Şimdi buradan kalkıp oraya gideceğim. Ama önce şu yemeklerimin keyfini çıkartayım. Siz de buralara bir bakın bakalım beğenecek misiniz? Club Bey'de sinek restoranı size gösterdim. Yemeklerin de hepsinin tadına baktık. Hepsi de oldukça güzeldi. Özenliydi tabaklar. Tüm misafirlere en iyi şekilde hizmet vermek istiyor. Bununla da övünüyorlar. Otel kendisini bu bölgede daha üst bir konuma yerleştirmek istiyor. Ve bunun için yaptığı harcamalar inanılmaz boyutta. İstiyorlar ki gelen her misafir memnun olsun. Otelin kendi mülk sahipleri işletiyor. Ve buraya kafaya takmışlar. Bu otel iyi bir otel olacak, iyi anlatacak, iyi yorumlar görmek istiyoruz diyorlar. Bunun için dediğim gibi her şeyi yapıyorlar. Neyse devam edelim. Efendim arka tarafımda görmüş olduğunuz gibi çocuk havuzu var. Şimdi de biz ana etkinlik alanındayız. Hemen şurada akşam etkinliklerinin yapıldığı alan var. Burada da özel bir ışıklandırma ve ses sistemi bulunuyor ayrıca. Maalesef bugün bir etkinlik yok. Ama ben size yapılmış etkinliklerin videolarını otelden rica ettim. Onları da videonun bu kısmına koyarız. Siz de oradan inceleyebilirsiniz. Haftada 3 gün canlı müzik yapılıyor otelde. Canlı müzik de sordum ben. Şimdi dediğim gibi burası mütevazı bir otel. Hani canlı müzikten kastınız birisi geliyor, gitar çalıyor o mu dedim. Hayır dediler. Biz 5-6 kişilik gruplardan bahsediyoruz. İyi kalitede bir akşam etkinliği sunmaya çalışıyoruz. Animasyon konusunda da iyi izlediler. Maalesef ben deneyimleyemedim ama Anlatılanlar bu şekildeydi. Videolarını rica ettim, resimlerini rica ettim. Onları da size göstermeye çalışacağım. Sinek barda yani siz havuzdayken veya denizdeyken içecek bir şey aldığınızda hangi markaları alacaksınız, ne şekilde alacaksınız onları göstermeye çalışacağım size. Onları göstermek için de isterseniz yavaş yavaş sinek bara doğru yürüyelim.
Sevgili tatilciler şimdi de sizi Club Bay Otel'in sinek barına getirdim. Arkamda tesiste konsept dahilinde sunulan içecekleri görebiliyorsunuz. Burası ultra her şey dahil konseptle çalışan bir otel. Ve burada en iyi şekilde konseptin hakkını veriyorlar diyeyim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi Chivas Regal Whisky, Jack Daniels, Red Rebel, Absolute Vodka hepsini servis ediyorlar. Şimdi de bir kokteyl hazırlıyor arkadaşımız. Kokteyllerin de çok başarılı olduğunu söylediler. E, biz de bir deneyelim dedik gelmişken. Bununla beraber son dönemde çok popüler olan soğuk kahve çeşitleri de bu bardan temin edilebiliyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi tam donanımlı bir kahve makinesi var. Buradan gün içerisinde gelip böyle güzel bir soğuk kahve siparişi verebilirsiniz. Ne diyelim şahane efendim. Vallahi şahane. Ha, bu arada şişe bire burada maalesef yok. Sadece fıçı bire veriliyor. Şimdi onları gördünüz tabi aklınız o geliyor değil mi? Şişe bira veriyor mu diye maalesef şişe bira yok efendim. Burada FSP sen fıçı bira olarak servis ediliyor. Bir kahvenin de tadına bakayım. Çok güzel olmuş vallahi. Evet burada da buz gibi bir mojito var efendim. Ellerinize sağlık teşekkür Aferin, ederiz. Rica ederim. Şimdi yavaş yavaş ana restorana doğru gidelim mi? Bakalım bugün ne pişirmişler. Yana alanları size biraz daha göstereyim istedim. E, burası da sinek restoranta ait. E, yine sipariş verebileceğiniz, oturup yemek yiyebileceğiniz bir alan. İç kısımda da aynı şekilde bizim yemek yediğimiz yerde de e, öğlenleri servis alabiliyorsunuz. Akşamları da orası deniz alakartı oluyor. Oranın içerisinde güzel, hoş bir oturma grubu vesaire var. Hakikaten e, akşamları zaman geçirmek için güzel bir yer. Burayla Bar arası da şu anda 3 adım mesafede. Ana restorana girmek üzereyim. Burası ana restoranın terası. Yemeğinizi burada da alabilirsiniz. Bununla beraber bir hatırlatma yapacağım size. E, bu otelin özel fiyatları var bizde. Tatilciden.com'da yani. Tatilciden.com'a girerek bu otelin fiyatının istediğiniz tarihlerde ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. E, bu ve benzer tesislerin genel tanıtımlarını ve tatil tavsiyelerimizi görmek ve kaçırmamak için tatilciden.com'un YouTube kanalı olan Tatilciden'i takip etmeyi unutmayın. Şimdi gelin içerideki yemeklere bakalım. Dediğim gibi ne pişirmişler onları görelim. Evet ana restorana geldim. Hemen solumda mezeler var. E, bu tarafta da ızgara bölümü var. Burada makarna sosları, makarnalar var. Dilerseniz hazırlıyorlar sıcak sıcak. Bir patatesimiz var, tavuk ızgaramız var, e, bir balık var. Efendim burada ızgara sebzelerimiz var. Burada da kuzu kavurma mantarlı. Bu da çok güzel görünüyor. Büfeyi detaylıca inceleyin ama ana hatlarıyla görmüş olduğunuz gibi et yemekleri, tavuk yemekleri, balık yemekleri hepsinden yapmışlar. Şu an sezonun ilk günlerindeyiz. Otelde çok fazla konaklayan insan yok, büfede ona göre. Ama yemek konusunda iyi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yemekleri gayet güzel görünüyor. Tatlarına bakmadım ama şimdi bakacağım. Birkaç tane alayım, tadına da bakayım, onları da söyleyeyim. Siz de bu arada burayı bir gezin. Bir balığın tadına bakayım dedim. Ee, müsaadenizle hemen bir tadına bakalım. Çok güzel, çok yağlı bir balık. Lezzetli. Şimdi de bir parça et yemeği almıştım. Onun bir tadına bakacağım. En azından lezzetli mi onu da görelim. Tadını anladım ama çok güzelmiş. Bunu da yiyeyim öyle söyleyeyim. <gülüyor> güzel yemek ya. Gerçekten güzel. Oo acıymış da biraz şimdi vurdu. İçeride gördünüz 3-4 çeşit et yemeği vardı. Hem ızgara şekilde hem de tava şekilde kıymalı yemekler vardı, tavuk yemekleri vardı. Yeterli yani aradığınızı bulursunuz ki bugün sezonun ilk günleri yani hakikaten. Burası otel dolmaya başladığında görüyorsunuz şu an etraf sakin. Sezonun ilk günleri olduğu için ona rağmen hiçbir kesintiye gitmemişler. Umarım siz de geldiğinizde beğenirsiniz. Sevgili tatilciler, Derik Show'a hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. Bu oda ana binaya göre yenilenmiş çiçek gibi bir oda. Bakın gerek mimari olarak gerekse de temizlik açısından pırıl pırıl. Biraz küçük ama 23 metrekare burası. Burada çocuğunuzla kalamazsınız. Balayı çiftleri için mesela burayı tercih etmelisiniz. Ama şunu da söyleyeyim bundan sadece 9 tane var. 
Çok az yani sayıları. Hemen rezervasyon yaptırmalısınız ki burayı boş bulasınız. Aksi takdirde dolar. E, tesisin diğer odaları da kötü değil. Hepsi neredeyse denizli havuzu görüyor. Burada deniz manzaralı oda sayısı çok fazla. Hani ama doğa içinde kalayım. Bir tatil köyü havasında olsun tatiliniz diyorsanız. Ki ben öyle severim biliyorsunuz artık. E, bu oda daha iyi bir tercih olabilir. Başlayalım. Şimdi efendim burada görmüş olduğunuz gibi bir tane double bed'imiz var. Şurada bir çay kahve setup'ımız var. Şurada da bir mini barımız var. Mini barımız sadece giriş günü yenileniyor. Daha sonrasında ekstra bir şey isterseniz e, ücretli olarak servis ediliyor. Efendim banyoda da buklet malzemelerimiz var. Hemen burada küçük bir banyo işinizi görür. İki kişi kalır burada. İki kişi bebek kalır. Onun dışında hem otel kabul etmiyor hem de zaten sığmazsınız. Burada bir televizyonumuz var. Aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi klimamız var. Klima bu bölümde merkezi değil. Bence bu da bir avantaj. Tamamen size ait bir klima var. Club Bay'de tüm odalarda balkon veya bahçe bulunuyor. Burada da balkon var efendim. Odaya nazaran balkon çok daha geniş. Yani tabii küçük bir odanın balkonunun da küçük olmasını beklersiniz ama öyle değil. Balkon oldukça geniş. Hem de böyle oval yapıda. Balkondaki mobilya seçimi de bence harika olmuş. Tatiliniz esnasında burada da güzel anılar biriktirirsiniz bence. Akşamları burada zaman geçirmek harika olur. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Burada oda servisi de ücretsiz. Şaşırdınız değil mi? Vallahi ben de şaşırdım. Sabah 11 ile akşam 11 arasında resepsiyonu arıyorsunuz. Bizim karnımız acıktı diyorsunuz. Size sandviç veya hamburgeri odanıza kadar getiriyorlar. Yanında kola, ayran, bunun gibi alkolsüz olmak şartıyla içecekler de sipariş verebilirsiniz. Bu kategoride bir otel için bence çok iddialı ve e, mükemmel bir hizmet. Şimdi akşam burada eşinizle zaman geçiriyorsunuz, kız arkadaşınızla zaman geçiriyorsunuz ve odanıza bir hamburger siparişi verebiliyorsunuz. Üstleri ücretsiz. Vallahi şahane. Evet sevgili tatilciler, burası da Deluxe Aile Odası. Benim en beğendiğim oda kategorisi burası açıkçası Club Bay'de. Hem çok geniş, ferah hem de bu yatak şekli, mimarisi yeni yapıldı ve bence çok güzel, şık. Şimdi efendim burada neler var onlara bakalım. Hemen şurada bir mini bar var. Bakalım içinde neler varmış. İçinde Sprite, Cola, Soda ve Su var efendim. Mimariyi de görüyorsunuz. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Şık. Burası tek banyolu bir oda. Şimdi diğer odayı da göstereceğim size ama öncesinde buranın alameti harikası olan bahçesine ve balkonuna bakalım. Buyurun. Çok geniş, rahat, üstelik önünde de bahçe ve bir salıncak var. Görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş bir balkon. Eğer iki tane çocuğunuz varsa bu odada konaklayacaksınız. Yani aile odasında konaklayacaksınız. Ana binada da alan yer var ama bence kesinlikle aile odasını seçin. Pişman olmazsınız. Hem burada bir bahçe, hem salıncak, hem böyle güzel bir balkon, hem içeride mükemmel bir mimari, hem de bu fiyata lane olsun. Hadi diğer odalara geçelim. Evet, Deluxe aile odasını anlatmaya devam ediyorum. Burada banyomuz var. Buranın banyosu standart Deluxe'e göre bir tık daha geniş. Ama tek banyo var. Bazı misafirler iki banyo istiyor. Ondan ana binada var. Ama burası da iki banyoluymuş gibi organize edilmiş. Çünkü iki odanın tam ortasında koridorda kaldığı için sanki iki banyoluymuş gibi kullanılabiliyor. Devam ettiğimde burada da çocukların kalacağı iki tane yataklı bir oda var. Burada arkamda bir klima daha var. Yine aynı dizaynda. Burada maksimum 4 yetişkin, 1 bebek, hatta 2 bebek bile kalır. 3 kişiyseniz de buraya alabilirsiniz. Keyifli bir otel. Gerçekten keyifli bir oda. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Derix Bahçe'ye hoş geldiniz. Buyursunlar. Burası çok geniş bir oda hakikaten. Burada şahane, modern bir mimaride hazırlanmış bir yatak görüyorsunuz ve diğer mobilyaları görüyorsunuz. Burada bir televizyonumuz var. Ee, arkamda güzel bir bahçe var. Birazdan sizi çıkartacağım. Hemen kameranın arkasında da banyo bulunuyor. Diğer tarafta da bir oda daha var. Ama öncesinde bir bahçeye bakalım mı? Çünkü ben bayıldım ya bu bahçeye. Valla çok güzel. Bu odadan da 20 tane var. Bu delik odaların sayısı sınırlı otelde. E o yüzden bu sayıları veriyorum kaç tane olduğunu falan ki e, almak istediğinizde dolu bulmayın. Bir an önce rezervasyonunuzu yaptırın istiyorum. 
E, dediğim gibi 20 tane var. Şimdi hadi buyurun bahçeye çıkalım. Evet balkonumuzda böyle çok geniş bir balkon. Vallahi burada misafir bile ağırlanır yani o kadar geniş. Mobilyalar da öyle. Bununla beraber bu aynısının üst katta olan versiyonu da var. O da böyle. O da deniz manzaralı, balkonlu bir oda. Şimdi bahçeye doğru hemen buradan çıkabiliyorsunuz. Buradan bahçeye çıkıyorsunuz. Sizi böyle güzel bir salıncak bekliyor. Bu sizin salıncağınız, sizin odanızın salıncağı. Ben de şöyle bir keyif yapayım. Aa! <gülüyor> çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Beğendiniz mi siz de? Valla beğendiyseniz yorumlara da yazın. Ben de merak ettim ve düşündüğünüzü. İstanbul'a 5 saat mesafede olan bir yere gelip böyle bir odada kalmak, böyle kompakt bir otelde kalmak, fiyat anlamında da uygun sayılabilecek, ekonomik sayılabilecek bir otelde kalmak iyi bir fikir. Club Bay tam bir fiyat performans oteliymiş. Verdiğiniz paranın sonuna kadar hakkını alırsanız bu konuda hakkınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Sevgili tatilciler, ana bina Suite Odaya hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. Onur Bey, biz Deluxe Odayı beğendik. Çok da güzelmiş, bahçeli, balkonlu, denizli falan. Ama iki tane banyo istiyoruz. Buyurun efendim, Suite Odadayız. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane ayrı yatak var. Burada mükemmel bir deniz manzarası var. İki tane koltuğumuz var, televizyonumuz burada. Hemen şurada da, kapının arkasında da banyomuz bulunuyor. Buradan devam ediyorsunuz. Burada da kocaman bir alan var. Gerçekten çok geniş. Burası da anne babalar için. Burada güzel bir double bed var. E, çift lavabolu güzel bir banyomuz var. E, burada bir makyaj masamız var. Çay kahve setabımız var. Banyoya geçiyorum. Banyosu çok geniş. Dediğim gibi çift lavabolu. Aynı zamanda burada da bir duşu var. Siz şimdi yakından bakarsınız ona. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi güzel saklama alanları var. Burada bir ücretsiz safe box kasamız var. Devam ediyorum. Efendim burada da askılıklar vesaire devam ediyor. Şu tarafta ise devasa deniz manzaralı bir teras var. Şimdi yatak odasının, ebeveyn odasının balkon çıkışından çıktım. Ve görmüş olduğunuz gibi bayağı geniş. Burada da güzel bir oturma grubu var. Bu odanın manzarası hakikaten çok güzelmiş. Panoramik yani. Hem bu taraftan orman manzarası var, bu taraftan deniz manzarası var. Her şeyle mükemmel. Tekrar içeri giriyorum. Vallahi çok güzel bir suite oda. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz şimdi başka bir odaya gidiyoruz. Club Bay Otel standart oluyor. Hoş geldiniz. Efendim burası oteldeki en ucuz, en baz oda tipi. Eğer en ucuzunu alırsanız sizi ne bekliyor onu göstermeye çalışacağım şimdi. Evet sevgili tatilciler odaya girer girmez sizi burada güzel bir gardırop bekliyor. Devam ediyorum. Burada hemen banyomuz var. Efendim burada mini barımız var. Hemen mini barı açalım. İçinde neler var? Ana binada bir değişiklik var bunu kontrol edeyim. Hayır aynı. İki tane kola, sprite, soda ve su var. Bunlar sadece çık, e, giriş günü e, konuluyor. Sonrasında isterseniz ücretli ama odaya oda servisi ücretsiz. Sabah 11, akşam 11 arasında bir yemek ve bir soft içecek siparişi verebilirsiniz. Çay kahve setup'ımız var. Televizyonumuz burada. Delix odaya göre, diğer bahçeli odalar vardı ya, onların standartına göre ana binadaki standart çok daha geniş. Yani sizin mesela burada iki yetişkin, bir 11 yaş çocuk, bir tane de şurada bebek yatağı olduğunu düşünün. Rahatlıkla kalırsınız. Rahatlıkla kalırsınız. Banyosu da yine öyle. Geniş, keyifli bir oda. Buranın da balkonu var. Aynı zamanda da deniz manzaralı. Standart bir oda alsanız da muhtemelen burada deniz manzaralı bir odada kalırsınız. Çünkü deniz manzaralı odaların sayısı oldukça yüksek. Siz bu odanın detaylarını incelerken ben de pastaneye doğru gidiyorum. Sevgili tatilciler, tekrar pastaneye döndüm güzel bir kahve içmek için. Burada da hoş bir sunum var. Eşlerinize geldiğinizde size özel bu şekilde bir sunum. Eşinize özel farklı renklerde, farklı çiçekler barındıran başka bir kahve sunumu var. Özenli bir kahve tabii. Türk kahvesinin biliyorsunuz otellerde ayrı bir yeri vardır. İnsanlar 
E, Türk kahvesinin neden ücretli olduğunu eskiden anlayamazlardı. Yapması da zordu, zahmetliydi büyük otellerde. Ama otelcilik çok gelişti. E, artık bırakın kahve hazırlamayı, böyle özel sunumlar bile yapılıyor. Ve keyifle tatilinizde, Türk kahvenizde tüketiyorsunuz. Herkese günaydın sevgili tatilciler. Club Bay'de ikinci günün sabahındayız. Sabahın erken saatleri mükemmel bir kum plajının üzerinde yürüyorum. Buranın plajı düşündüm ben çok daha iyiymiş. Bu alan e, şahane çocukların zaman geçirmesi için özellikle. Deniz de öyle. Maalesef bugün yağmurlu bir gün, rüzgarlı bir gün. O yüzden denizde dalga var. Ama bu sizde negatif bir etki uyandırsın istemem. Çünkü dün de buradaydım ki ve gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Dün de çarşaf gibiydi. Bunlar biliyorsunuz hava ile alakalı durumlar. Çok da yapacak bir şey yok. Bizim şanssızlığımız birazcık. Bu sabah böyle uyandık. Ayrıca bu tesisin plaj alanı oldukça uzun. Şezlong kısmı şurada bitiyor. Fakat siz dilerseniz arkadaki tepeye kadar gidebilirsiniz. Tepenin önünde de güzel bir koy var. Burası da bir koy zaten. Deniz konusunda özlere çok şanslı bir yer. Özlere'yi tanımıyor olabilirsiniz. Nerede olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Burası İzmir'in bir ilçesi ve İstanbul'a 5 saat mesafede. En önemli özelliği bu. Her şey dahil oteller var bu bölgede. Club Bay'de onlardan bir tanesi. Ee, özellikle size İstanbul'a yakın olan otelleri göstermeye çalışıyorum. Otel hakkında genel bir toparlama yapacak olursak da oteli beğendiğimi söyleyeceğim. Çünkü hizmet kalitesi ve fiyat dengesi çok dengeli. Burası 4 yıldız plus kategorisinde bir otel. Verilen yiyecekler ve verilen içecekler tüm markaları gördünüz. Bu bölgede Fiyatı çok daha yüksek otellerde verilen hizmetler bunlar. Bunun bir sebebi var tabi. Club Bey istiyor ki bizden iyi söz edilsin. Tüm yorumlarda iyi anlayalım. Buraya gelen misafirler her konudan memnun olsun. Devasa bir otel değil. Küçük bir otel. Hem tatlı köyü havası verdi bana. Özellikle Club Odaları bölümü bahçesi. Hem de ana binasıyla bir resort havası verdi. Farklı, hoş bir yer. Umarım siz de en yakın zamanda bu bölgeye gelirsiniz, böyle güzel bir oteli keşfedersiniz. Şimdilik Özdere'den, Club Bay'den bu kadar. Burayı beğendiyseniz, rezervasyonlarınız için bizi tercih ederseniz de çok memnun olurum. Telefon numaralarımız burada yazıyor olacak. Tatilciden.com'u ziyaret edip oradan otelin güncel fiyatlarını da görebilirsiniz. Bir başka otelde görüşmek üzere. Müzik